photo Bonjour France. Je ne sais pas si vous suivez le, le Tour de France, mon cher euh, Johan, mais on va parler un petit, plutôt, peu. Un petit peu. On, on va parler plutôt politique euh, en attendant l'arrivée de France Olivier Gisbert avec cette question qu'on a posée donc à nos auditeurs sur nos réseaux. Est-ce que vous souhaitez un remaniement ministériel et le départ d'Elisabeth Borne hein, Parce que forcément les rumeurs vont bon train. Euh, vous êtes très partagé hein, côté auditeur. Euh, oui, à 44%, vous souhaitez un remaniement, mais euh, 54% d'entre vous disent bon, bah, voilà, ça ne changera rien. Avec beaucoup, beaucoup de messages euh, de nos auditeurs souhaitant une dissolution de l'Assemblée euh, nationale. On va en reparler. Déjà un premier commentaire avec vous, Johan Gillet. Vous pensez qu'il y aura un remaniement ou pas, d'ailleurs, avant la pause estivale Parce qu'on voilà, on en parle depuis déjà quelques jours. Hein. Mais déjà pour savoir, pour prévoir s'il y aura un remaniement, il faudrait comprendre comment pense Emmanuel Macron et surtout quelle est sa, sa ligne de conduite. La problématique d'Emmanuel Macron, mmh. c'est que, comme je, je vous le dis déjà maintenant depuis un peu plus de, de deux ans, c'est mmh. quelqu'un qui, entre guillemets, improvise. Ça ne veut pas dire qu'il ne prévoit rien, mais c'est qu'il fait euh, au jugé. Euh, c'est Emmanuel Macron, quelqu'un qui ne préside pas à la destinée de la France, c'est quelqu'un qui se maintient au pouvoir avec l'exercice de la communication. Donc son, 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 son point de repère, si je puis dire, c'est est-ce que ce que je fais fonctionne, fonctionne pas auprès de la réception de l'auditoire qui m'écoute bah Là, ça fonctionne pas. Hein. Il y a eu un sondage Alors, euh, au Doxa hein, pour le Figaro. 78% des Français estiment bah, qu'il n'a pas atteint son objectif des fameux 100 jours d'apaisement. Hein, pour le coup. Oui, euh... bah, disons que contrairement à Bonaparte, lui, il va se maintenir <rire> au pouvoir. C'est-à-dire que, vous savez, il aime bien faire des, justement de la communication comme ça. Euh, les 100 jours, ça rappelle Napoléon Bonaparte. Le CNR qui rappelait le Conseil national de la résistance. Euh, il aime bien comme ça réussir à faire appel à la mémoire collective des grandes épopées ou des grands événements historiques, ouais, sauf pas. que malheureusement, mm. il n'a pas, lui, de longueur de vue historique. Et c'est ça la problématique d'Emmanuel Macron majeur. Donc, euh, changer Elisabeth Borne, pourquoi faire On mm. peut euh, essayer de, de se souvenir de la raison pour laquelle il avait changé Édouard Philippe de place en 2020, hein, au, au mois de juillet d'ailleurs 2020. C'était, semble-t-il, parce que on ne pouvait pas donner une nouvelle, une nouvelle dynamique en gardant la même équipe. C'était oui. ses mots. Mmh. Donc là, s'il ne change pas Elisabeth Borne, ça veut donc dire qu'il veut garder la même dynamique, qu'il considère que gouverner avec une dizaine de 49-3 en se mettant les Français à dos, euh, c'est quelque chose de satisfaisant. Oui. Après, Emmanuel Macron, euh, on le sait, est un monsieur imprévisible qui fera, en fonction de ce qu'il l'arrangera, euh, les choix qui s'imposeront. Eh ben on alors... peut imaginer quand même qu'un certain nombre de ministres vont euh, sans doute quitter quand même le gouvernement. Oui. On peut le souhaiter. On, pas pense, le souhaiter, on pense, à mon avis, le sort de Pampendia ou de Marlène Chaba et peut certainement sceller. Euh, François-Olivier Gisbert nous a retrouvés, euh, nous a retrouvés, oui, je pense. Oui, absolument. Bon. Euh, 44... Bonjour, 40... J'étais là, bonjour. Ah, vous étiez là oui. Alors, un, remani... un remaniement bon. ministériel, on en parle depuis des jours. Euh, le président Macron reste le maître des horloges. Vous y croyez, vous, un remaniement, honnêtement, avant la pause estivale On est déjà quand même le 16 juillet. Écoutez, je ne sais pas, je ne sais plus, parce que, <rire> bon, il euh, y avait euh, ce temps des 100 jours qui avait été fixé par euh, Macron, ouais. mais visiblement, ça ne mène à rien, puisqu'on puisqu n'entend plus parler de grand-chose aujourd'hui. Euh, C'est vrai, moi, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Johan. Euh, il avance à la godille. Euh, je dirais c'est plutôt ça d'ailleurs, euh, peut-être, la petite touche que je rajouterais à l'analyse de Johan qui était parfaite, mais il y a le côté euh, godille. C'est pas seulement qu'il improvise, mmh. c'est qu'il sait pas très bien où il va et puis on verra bien. Et euh, si il vire euh, Elisabeth Borne après le camouflet qui lui a affligé euh, aux manifestations du 14 juillet, le défilé, vous savez où elle est Oui, elle a été placée elle, très, loin. Un point très loin. C'est une erreur. C'est hein. le protocole. Ouais. Le protocole euh, c'est la faute au protocole quand on sait comment fonctionne le protocole c'est évidemment euh, impossible et, euh, et donc euh, c'est pour ça qu'elle aurait été mise dans un, dans un coin et là si vous voulez on, on arrive quand même dans, dans on, on voit très bien le schéma c'est à dire que bah, on voit la bien et de toute façon c'est ce que tout le monde dit et c'est ce que tout le monde sent mais euh, si c'est après ça je veux dire, c'est quand même absolument... Tout ça est absolument navrant. Ouais. Bon, euh, et... Il n'a pas beaucoup de choix, Macron. Oui, C'est-à-dire en... qu'il y a toujours la même histoire. Il a perdu les législatives l'année dernière. Mmh. Il n'est toujours pas au courant. Il n'y a personne qui s'est <rire> dit pour le lui dire. Mais il faudra bien un jour qu'il le comprenne. Et 
ayant perdu les législatives, c'est-à-dire n'ayant pas de majorité à l'Assemblée nationale, il faut qu'il en constitue une, ce que Mitterrand avait fait en 1988, quand il avait perdu les législatives, après avoir remporté, après avoir été élu oui. à la présidence de la République. Donc, et... Il, il n'a pas voulu faire ça. Et il faut, euh, oui, construire une sorte de pacte de gouvernement avec, euh, s'il veut garder toujours euh, cette, ces majorités centre-gauche, centre-droit, ben avec euh, LR, et puis euh, de l'autre côté, avec une partie des, des, des élus de gauche euh, qui sont, qui sont anti du PES, et il y en a un. Bon, Alors, il y a cette solution-là. Il, 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 il doit a... travailler ouais. là-dessus, mais il ne le fait pas. Et là, genre... là, je vois très bien la solution vers laquelle peut-être il s'oriente. Bon, on parle de, de, de panier mal. Euh, enfin, bon, bref, il euh, y a des noms comme ça qui sont cités. Alors, euh... au-delà des noms, pardon, pardon, François Olivier, il y a Jean-Louis Debré qui s'est exprimé là, et lui, il préconise une dissolution ou un, un, référendum, un référendum pour sortir de ce qu'il qu appelle une impasse politique. Voilà. Oui, ben ça c'est effectivement si l'impasse continue, si on continue, si, si le, Macron continue à être enfermé dans cette impasse, mais et, 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 il, il, il s'est mis lui-même dans cette impasse, mm -hmm. c'est-à-dire en refusant de reconnaître la réalité, c'est-à-dire il, il, il vit un petit peu trop dans la pensée magique, ce, ce, ce mm. garçon, c'est-à-dire il, il sait pas, euh, il a pas regardé les chiffres, enfin c'est très étrange parce qu'il a perdu, donc ça fait un, plus d'un an qu'il a perdu les élections législatives, donc donc il, il faut dans ces cas-là ouais. trouver la majorité interdite. Si ça continue comme ça, c'est vrai qu'on va vers une sorte de, de crise larvée de régime. Alors, moi, je pense que l'idée de dissolution de référendum, bon, l'idée de référendum, ça, c'est... Un référendum, de, quand on est dans une position politique pareille, ça, ça donne forcément des mauvais résultats. Et une dissolution. On connaît euh... déjà la réponse à l'avance, c'est non. Et la dissolution, euh, de toute façon, ça viendra peut-être à un moment donné, parce que il est possible que une motion de censure, au train où vous les choses, soit, soit adoptée dans les, disons, dans, dans l'année qui vit, dans la, peut-être l'année prochaine. Quoi, ouais, vous voyez Donc, une... euh, toute façon, on peut. Yoann Gillet, on va peut-être laisser rebondir, euh, Yoann. Hein si, si Macron ne, déc ne, ne, ne décide pas de changer. Bon, là, il est possible quand même qu'il nomme euh, Gérald Darmanin. C'est ouais, possible, possible hein. en plan B. Euh, Johan Gillet, je vais réagir, Johan Gillet, par rapport à cette déclaration, oui, Jean-Louis euh, Debré, euh, par rapport à une dissolution. Pour pouvoir apaiser le pays, euh, Gérald Darmanin serait, serait la meilleure des idées, j'imagine. Il y a l'ironie, serait... là, ou quoi oui, il y a beaucoup d'ironie mm -hmm. et beaucoup de second degré. Je ne pense pas que ça calmerait la société. Effectivement, la, la dissolution, on peut dire que sur le plan euh, euh, démocratique, ça serait une idée euh, intéressante, séduisante, pour rebattre les cartes, pour finalement retourner sonder le peuple. Hein, ça sert à ça, la dissolution euh, aussi. Euh, mais par contre, il y a une problématique, c'est que euh, tout le monde le sait et tout le monde le sent. Nous sommes au bord d'un chaos dans ce pays, c'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout maintenant ce que la moindre fragilisation du régime va pouvoir donner. Et finalement, ce qui va peut-être sauver la mise d'Emmanuel Macron, c'est que malgré tous les griefs et tous les reproches que tout le monde peut lui faire, un certain nombre de concitoyens, j'en avais encore un certain nombre de témoignages hier à la suite du 14 juillet, se disent « au moins lui, il donne » l'impression d'être républicain. Je crois que la meilleure garantie aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est euh, ce qu'ont fait les Insoumis, pardon d'y revenir, je ne voudrais pas y revenir à chaque fois, mais euh, la peur qu'ont pu susciter les Insoumis dans leur réaction, dans leur excitation de la population. Et ça, ça rend service à Emmanuel Macron, c'est-à-dire que maintenant, lui qui était perçu comme euh, le créateur du désordre, le voilà maintenant gardien de l'ordre. Vous avez vu par exemple que pour le 14 juillet, euh, 130 000 policiers ont été déployés, oui. le, la BRI, le, GU, le GIGN... Enfin, il a été hué sur ah. les champs élysées quand même. Hein. Absolument, absolument, oui. mais de manière lointaine, mm. euh, pour pouvoir maintenir l'ordre du pays. Alors le 14 juillet était magnifique, euh, on, le défilé était magnifique, mais par contre, le climat du pays, maintenant, est mm. intenable. On le maintient par les forces de l'ordre, et une dissolution, ce serait... Euh, un bouillonnement dans le pays, euh, un retour aux urnes dans, des dans, 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 dans un état d'esprit, dans des conditions qui seraient, à mon avis, des plus bouillantes, des plus chaudes. Et là, pour le coup, euh, ça peut être une vraie chute de régime. Mmh. Faut-il le souhaiter ou ne pas le souhaiter C'est à chacun, évidemment, de se faire euh, son avis là-dessus. D'ailleurs, il aurait dû faire ou pas, euh, François-Olivier, euh, j'espère, une allocution euh, lors du 14 juillet ou pas le président Macron euh... Bon, ça fait longtemps, c'est une habitude qu'il avait... Oui, de la faire ou de pas la faire. Oui, bon, c'est ah. pas la, la chose la plus importante. Non, certes. Non, c'est vrai que la, la question de la dissolution est une vraie question, mais moi, moi je n'y crois pas beaucoup parce que je pense qu'il prendrait un risque politique énorme. 
Une non. dissolution, c'est bien quand on est après sûr de gagner. De Gaulle, quand il a fait en 1962, mm. bon, ça a été un triomphe pour, ce, pour, son, pour son parti. Là, euh, je pense que il y a quand même, il y aurait pour Macron le risque d'un échec, enfin, de se retrouver dans une majorité avec une majorité encore plus, plus, plus enfin, pardon, minorité, avec un euh... groupe encore plus mm. faible que, mm. que maintenant, puisqu'il a, je le répète, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, avec sans doute d'ailleurs un succès du, du Rassemblement national. Parce que ça, ça aussi, ça, ça joue beaucoup. Donc je ne pense pas que, trop que ce soit la solution. Je pense mmh. que la solution, l'Assemblée nationale vient d'être élue. Je pense que là, on a affaire à quelqu'un qui, visiblement, ne, ne connaît pas le, le, le jeu politique euh, traditionnel, parlementaire, et, et qui n'a pas compris qu'il était battu, je le répète. Mmh, oui, était... Oui, oui. Et quand on est battu, on en tire les conséquences. Même, même, même Mitterrand l'a fait. Il l'a fait en 1988, souvenez-vous, mmh, avec mmh, le gouvernement monsieur. Rocard, qui était... Euh, composé pratiquement pour moitié de centristes, mmh. parce qu'il avait besoin de ces centristes pour avoir une majorité. Mmh. Donc, donc il faut changer la donne, il n'y a, a pas d'autre solution pour aucune envie, Il n'a aucune envie de donner raison à Bélanchon qui avait prédit il y a un an euh, la dissolution, effectivement. Oui, vrai. Euh, mmh. euh, il n'a pas du tout envie de lui, de lui donner raison, euh, rien que pour ça. Et par contre, c'est à quel prix Et c'est toujours la même chose, c'est qui renforce quoi Aujourd'hui, tous ceux qui tirent les barons du feu, on sait qui c'est, c'est le Rassemblement National. Eh bien, ce sera le mot de de la fin. Merci beaucoup Johan Gillet. Merci François-Olivier Gisbert d'avoir été avec Merci. nous. Et à dimanche prochain si vous le voulez bien. Allez, belle journée à vous. Merci. On le veut. Allez, on le veut.